नमस्कार मैं हूँ सुदफ खान आप देख रहे हैं न्यूज ट्वेंटी वन टीवी आइए देखते हैं ये खास खबर नालंदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ न भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है की आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार प्रिंसिपल नालंदा बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर बल्लभगढ़ सर शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है इस संदर्भ में आप अपने विचार दें सर शिक्षा के स्तर की बात की जाए तो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए हम सभी को कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा टीचर वर्ग को प्रिंसिपल को समाज को पेरेंट्स को जैसा की हम सभी जानते हैं विद्यार्थी का जो पहला विद्यालय होता है वो घर होता है जो पहली शिक्षक होती है वो माँ होती है जैसे माँ संस्कार देगी बच्चा उसी तरीके से बिहेव करेगा बात आती है स्कूल की तो स्कूल के अंदर जो माहौल बच्चों को दिया जाता है वो बड़ा ही अच्छा होना चाहिए प्रिंसिपल का व्यक्तित्व भी बच्चे की पढ़ाई के जो स्टैंडर्ड होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है नैतिक मूल्यों में गिरावट जिम्मेवार कौन शिक्षक अभिभावक या समाज जहाँ तक नैतिक मूल्यों की बात है सर इसके लिए जिम्मेदार तीनों वर्ग है स्कूल विद्यालय भी जिम्मेदार है समाज भी जिम्मेदार है और पेरेंट्स भी जिम्मेदार है सबसे बड़ी बात आती है कि जो पेरेंट्स होते हैं सारी जिम्मेदारी स्कूल पर डाल दी जाती है लेकिन अगर असल में देखा जाए 24 घंटों में से 19 घंटे जो जो विद्यार्थी होता है वो घर पर घर पर काटता है तो उन सभी चीजों को पेरेंट्स को ध्यान में रखना होगा कि हमारा बच्चा उन उन्नीस घंटों के अंदर किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है किस तरीके की एक्टिविटीज में इंडल्ज है मोबाइल का कितना यूज कर रहा है अगर मोबाइल को यूज कर भी रहा है तो किस एक्टिविटी में कर रहा है अगर स्कूल की बात आती है स्कूल के अंदर भी बच्चे की जो मॉरल वैल्यूज हैं उसके लिए स्कूल को स्पेशल पीरियड्स लगाने चाहिए आजकल सभी जो स्कूल है अपने रिजल्ट को बनाने के लिए जो मॉरल वैल्यूज की क्लासेज होती है उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो मैं सभी से आह्वान करता हूं कि अपने करिकुलम के अंदर जो मॉरल वैल्यूज की क्लासेस हैं उनको जरूर शामिल करें सर यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए अगर हाँ तो किस क्लास से अगर नहीं तो क्यों यौन शिक्षा को हमारे अपने पाठ्यक्रम में स्कूलों को अवश्य शामिल करना चाहिए जो लेवल है कम से कम आठवीं से लेकर बारहवीं तक यौन शिक्षा को शामिल करना चाहिए सर आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है की शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है आप खुद एक प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं कहाँ तक इस बात से सहमत हैं मैं इस बात से कुछ हद तक सहमत हूँ क्योंकि आपको भी आप सभी लोग ये जानते हैं कि सभी स्कूल बराबर नहीं होते हैं जिसका जैसा सामर्थ्य होता है उस तरीके से अपने बच्चे का एडमिशन उन स्कूलों में कराते हैं जहाँ तक मेरे स्कूल की बात है मेरे स्कूल में बहुत ही मिनिमल चार्जेस पर अच्छे से अच्छे एजुकेशन दी जाती है लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा फीस ली जाती है उसकी वजह से सभी स्कूल इस कटघरे में आ जाते हैं कि मनमानी की जाती है लेकिन ये सच्चाई नहीं है सर छात्र जीवन में छात्र की दिनचर्या किस प्रकार से हो इस पर आप कोई विचार देना चाहेंगे मैं सभी छात्रों से आह्वान करता हूँ की शाम के टाइम जल्दी से जल्दी सोए और सुबह कम से कम चार बजे उठ नियमित एक्सरसाइज करें अच्छे तरीके से सुबह एक से डेढ़ घंटे अपना रिवीजन वर्क करें तभी जाके वो अच्छे से अच्छे एजुकेशन ले पाएंगे 